por la palabra de hoy. I'm going to ask you to just stand for a minute and we're going to pray and ask for that demand from pídele, God. Pídele al Señor una bendición especial para hoy. Ask God for a special blessing today. Pídele al Señor una unción especial para que la palabra de hoy toque tu vida. Ask God for special anointing so the, the word that we have today touches our lives. Padre, gracias te doy. Father, thank you. Que nada anule nuestra fe. Let nothing be, make our, our faith void. Padre, que ninguna actitud bloquee la fe que tú nos has dado. That none of our attitudes would ever block the faith that you've given us. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón. Father, help us open our hearts. Y asegurarnos que esté limpio para que la fe pueda correr en, vic en and, victoria. And be sure that it's clean so your faith could run in victory. Danos un corazón donde la fe se sienta cómoda. Give us a heart where faith feels comfortable. Danos un corazón donde la fe pueda fructificar. Give us, a, give us a heart where faith could be fruitful. Danos un corazón donde la semilla de la fe pueda crecer cada día. Give us a heart where the seed of faith could grow more and more every day. Y que nada impida el fruto de nuestra fe. And nothing stops the fruit of our faith en el nombre de Jesús. in the name of Jesus Amen, Amen. Y amen. Pueden tomar you can be seated Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículos 20 al 23. we're going to go to the book of Jude or Jude verse, chapter 1 verses 20-23 okay. vamos a traducirlo directamente sí? ok pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Voy versículo por versículo para que puedas traducir mejor, ¿ok? Se lo repito. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok, pero But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. A algunos que dudan, convencedlos. And on some have compassion. A otros salvad arrebatando del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne but others save with fear pulling them out of the fire hating even the garment defiled by the flesh diga conmigo la fe edifica say with me faith edifies hay muchas, hay muchas herramientas para edificar tu vida there are many tools that can be used to edify your life pero aquí está hablando específicamente de la fe como un instrumento para edificarte but here is talking specifically on the faith as an instrument to edify your life ¿Cómo puede ser usada la fe para edificar tu vida how, how can faith be used to edify your life cuando tú oras en el Espíritu Santo when you pray in the Holy Spirit cuando tú conservas el amor de Dios en ti when you keep the The love of God in you y por gracia espera la misericordia. and by grace you hope on that mercy Así que la fe lo que hace es descansar sobre la bondad de Dios. so what faith does is it makes you rest upon the goodness of God por eso hoy quiero que hablemos de las actitudes de nuestro corazón que pueden bloquear la fe that's why today I want to talk about the attitudes of our life that can block our faith la moneda oficial de Canadá es el dólar canadiense. The official coin of our of Canada is the Canadian dollar. La de Estados Unidos es el dólar americano. The US coin is the US dollar. Si te vas a Europa encuentras el euro y en Inglaterra la famosa libra esterlina. If you go to Europe you find the euros coins or the pound, British pound. Cada uno de nuestros países de América Latina hay una, hay una moneda diferente. And in each of our Latin American countries, uh, there is a different coin for each country where you ¿Cuál go. ¿Cuál es la moneda con la cual se comercializa en el cielo? Which is the coin that you can buy or you can be, you can have a business relationship in heaven. En el cielo no se puede comprar ni con dólares, ni con euros, ni con ningún tipo de moneda humana. In heaven you're not able to buy anything with any type of um, country or coin or exchange or bills la fe es la moneda oficial del cielo nada puede ser obtenido de la mano de Dios si no es por fe 
Faith is the official coin of heaven. Nothing can be obtained in a Christian life without faith. Dígale que está a su lado. Sin fe no puedes obtener nada de Dios. Tell the person beside you, without faith you cannot get anything from God. Ahora tú puedes traerle otras monedas a ver si logras algo y podrías tener problemas con Dios. Now you can try to use other coins to see if you can get something from God, but you will have problems. Tú puedes pretender con dinero comprar los milagros de Dios y Dios te va a decir esa moneda no opera aquí en el cielo. You can pretend to buy miracles from God with money and God is just going to look at you and say, I'm sorry, that's not going to work in heaven. Hey, pastor, espérate, ¿tú es porque yo tengo que ofrendar y diezmar? Pastor, wait a minute, so how come I have to offer and give tithes? Tu ofrenda y tu diezmo operan en la medida que sean dados con fe your para que tengan tithes, valor en el cielo. Your tithes and your offerings operate in your life if you're giving with faith. Tú puedes tratar de decirle, Dios, véndeme que yo te pago con buenas obras. You could uh, try and convince God like Give me that and I will repay with good deeds. Y Dios te dice, mira, la religión puede negociar con obras, yo solo puedo negociar con fe. And God will respond to you, religion may negotiate with your good works, but I can only negotiate if you have faith. Todos escuchamos en generaciones pasadas la frase, yo vivo por fe. We all heard that old say in past generations that says, I live by faith. Y era como un orgullo religioso, yo vivo por fe. And it's like with this uh, uh, religious pride, I live by faith. Cuando decidimos vivir verdaderamente por fe. But when we decide to truly live by faith. Cuando determinamos creer por algo. But when we're determined to believe for something. Orar por ese algo. Pray for that something. Esperar por ese algo. Hope and wait on that something. Tú debes saber que el universo entero con su materialismo se te va a oponer. You must know that the full universe with materialistic things is going to oppose you. La fe que te sirve para entrar a Dios va a ser siempre the faith that serves or is good for you to come to God always be, will be una razón para que el diablo y el mundo se te pare al frente a reason for the devil and the world to stop you and, and be in front of you el mundo respeta a la gente que tiene todo menos fe the world respects the people that have everything except faith cuando tú dices tener fe te ven como si fuera menos when you say I am a man or a woman of faith they look at you as if you were less para el mundo vale más tu carro que tu fe for the world there is more value in your car than in your faith ah pero cuando hay momentos en que tu dinero y tu capacidad no puede comprar nada para ti allí es donde la fe cobra valor but when there are moments in which your money cannot buy anything of what you need that's when faith uh, has value Satanás y todo el mundo de maldad también se te va a oponer a tu fe. Satan and his evil works will oppose your faith as Una well. Una pregunta, ¿por qué Satanás se le opone a tu fe? A question, why do you think that Satan will oppose your faith? Porque cuando tú tienes fe, él te ve como un conquistador de lo que él ya perdió. Because when he sees you with faith, he sees you as a conqueror which with that that he already lost when the devil sees your faith he says this one this, this man or this woman is going to keep what I lost in heaven that's why you need to know that when you're a man or a woman of faith you will feel or you will have oppression or position Pero las peores oposiciones de la fe son las actitudes internas nuestras. but the worst opposition of uh, against your faith is your own attitudes it's inside of us where faith could just die and become unproductive Por eso vamos a ver hoy siete actitudes que obstaculizan tu fe. today we're going to look at seven attitudes of your heart that are an obstacle to your faith Dígale que está a su lado ojo con siete actitudes que nos pueden frenar tell the person next to you be careful with those seven attitudes that could harm you así que si una persona dice yo soy una persona de fe so if someone you hear saying I am a person of faith hay mucha gente de fe que vive mal there are many people of faith that doesn't necessarily live well porque aunque tienen fe no frenan las actitudes que hacen inoperante la fe because even though they're people of faith they don't stop the attitudes of their heart that make their faith not be like no, do not not operate hay gente que dice yo vivo por fe pero sus vidas no parecen excelsas no parecen ser vidas de bendición there are people that say I live by faith but their lives don't look like they're 
different to anybody else. Parece que en vez de vivir por fe murieran por fe. That instead of them living by faith they were dying out of faith. Edita sí, edita sí que conmigo ya ya. Say with me ouch. Es porque teniendo la fe no pueden quitar los obstáculos. Because by having faith or knowing the faith they cannot take away the obstacles around them. Veamos estos siete obstáculos de la fe. Let's look at the seven obstacles of our el faith. Primero el más importante y el más peligroso, la duda. The first one, the most dangerous is doubt. La duda es un enemigo acérrimo, contrario a la fe. Doubt is the worst enemy of faith. Santiago 1, versículos 6 y 7. James 1, verses 6 and 7. Leemos el vers lo versículo tras versículo, ¿ok? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar que, era, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. But when you ask him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is an unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the winds. Leo yo el 7. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Such people should not expect to receive anything from the Lord. La primera actitud que va a bloquear la fe que Dios pone en tu corazón. The first attitude that is going to stop the faith that God has in your heart. Es la duda. Es doubt. Noten que van de la mano las dos caminando. Notice that both of them are by hand by hand walking. Por una vía viene del cielo la fe para inundarte de posibilidades eternas. From one way comes faith to just um flood you with endless possibilities. Y del fondo de tu corazón surge la duda para competir con lo que Dios te ha dicho. And from the deep of your heart comes doubt to battle against what God has said he will do. No hay forma de, de unir la duda y la fe en un punto intermedio. There is no way of trying to meet those two things in a, in a middle point. Si tú tienes la fe no puedes albergar duda. If you have faith you cannot give room to doubt. Y si tú tienes solo un poco de duda matará tu gran fe. And if you have just a little bit of doubt it will kill your big faith. Un poco de la, de la, de la, de la levadura de tu duda va a acabar con toda la masa que tenga la fe en ti. A little seed of doubt will end the whole um, the whole tree of faith that you're building. Usted dirá, pero pastor, yo no tengo la culpa de dudar, solo me viene a la mente. Pastor, you will say, pastor, oh, but I don't have, I'm not guilty for doubting. It just comes to my mind. Es por eso que cuando venga un pensamiento, la Biblia dice que hay que llevarlo cautivo a la cruz de Cristo. That's why when a thought comes, you have to take it captive to the cross. That's what the Bible says. Me gusta otras versiones que en vez de decir cautivo dicen arrestados. I like other versions with, instead of saying captive, it says handcuffed. Es decir que los pensamientos de duda son como unos intrusos que se meten a tu vida. It means that doubt is like those robbers that come to your life. Y tú no puedes seguir operando como alguien que no tiene autoridad. And you can stop, you need to stop operating as, as someone without authority. Tú eres el oficial de policía que debe parar la actuación de ese espía que se metió en tu mente. You are the police officer in charge of arresting that one who is trying to uh, get into your life. Tú tienes que llevar arrestado todo pensamiento contrario a tu fe y ponerlo en la cruz. You need to handcuff those thoughts and take them to the cross. No puedes comenzar a dialogar con el intruso. You cannot start to talk with uh, those uh, uh, strangers. No puedes hacer lo que hizo Eva que fue a hablar con su duda. You cannot do what Eve did which is to talk to his doubt. Escúchame, todo lo que te haga dudar de lo que Dios ha dicho siempre vendrá del diablo y del infierno. Listen to me, everything that makes you doubt against what God has already promised will always come from hell. Todo lo que te hace dudar de Dios siempre traerá muerte y destrucción en tu vida. Everything that makes you doubt about God will always bring death and destruction in your life. Todo pensamiento de duda siempre te va a robar lo que Dios quiere sembrar en tu corazón. Any thought of doubt will always try to steal what God had already planted in your heart. Por eso que la primera actitud que hay que eliminar es la duda. That's why the first attitude that must be uh, eliminated from your life si is doubt. Si vienen pensamientos, lleva los arrestados cautivos a la cruz de Cristo. If thoughts come, take them arrested, ¿Qué significa to the cross of Jesus? llevarlos arrestados? What does that mean? What does it mean to take them and arrest them to the cross? No voy a preguntarles a ustedes, pero yo sí he vivido. 
Yo estuve preso alguna vez. I'm not going to ask you, but I was in jail one time. Gracias a Dios estuve solo de una noche para la otra que me cogieron por ahí en la calle, pero estuve. Thank God it was just one night uh, I was on the streets and I was cut. Es desesperante uno querer salir y que no lo dejen. It's, des it's desperating to want to leave and not be able to. Una noche de drogas, a mí me encontraron en la calle la policía, no me encontraron nada, pero me llevaron por sospechas. A night I was lost in, in drugs and they took me, they handcuffed me and took me to jail, not because they found anything on me, but just, just in case. Y me dejaron durmiendo allá toda la noche, al otro día hasta fue el abogado del banco y me sacó y me mandaron para la casa, no había problema. And the next day uh, the lawyer of the bank where I used to work came and took me out and there was no problem after that. Pero ¿sabe qué? Me but cogieron muy temprano. But you know what? They caught me way too early. A eso de las 7 de la noche. It was like 7 p.m. A eso de las 8 o 9 comenzó a llegar gente detenida. Around 9 p.m. people started to be arrested and came to the place where I was. A eso de las 12, una de la mañana ya eso estaba atestado de gente callejera de la peor calaña. Around 12 or 1 in the morning, that was full with the worst type of people like from the street. Cuando tú tienes un pensamiento de duda y no lo bloqueas, él se encargará de traer pensamientos peores a tu mente. When you have a thought of doubt in your mind and you don't take it captive at that very moment, he will be in charge of bringing more thoughts of doubt into your mind. Es por eso que necesitas tomar tus pensamientos de duda y meterlos a la prisión. That's why you need to take captive those thoughts of doubt and take them into prison. Es decir, tú le puedes decir al pensamiento de duda. It's to say you can tell that thought of doubt. Tú tienes derecho duda a existir, pero yo no te permito que camines por mi vida. You have the right to exist, but I'm not going to allow you to walk into my life que penetres a la intimidad de mi pensamiento I'm, a robarme la fe que Dios me ha dado I'm not going to allow you to come into the deepest of my heart to steal what God had already planted dígale que está a su lado ojo con la duda tell the person beside you be careful with doubt un solo momento de duda puede robar todo lo que Dios está sembrando en tu corazón a moment of doubt can steal everything that God has already planted in your heart segunda actitud que impide el fluir de tu fe Second attitude that stops the flow of your faith. La pasividad. Uh, the passivity. Yeah, it's okay. It's, okay, it, it's more like, uh, yeah. yeah. Apathy. Okay. Yeah. ¿Qué es la pasividad? What is indifference es, or es que apathy? Personas creen que la fe es el recurso para no actuar. People think that faith is the resource that they need so they don't have to act. No sé si ustedes conocieron gente que decía, yo vivo por fe. Entonces ellos dejaban de trabajar y se iban todos los días a la iglesia a limpiar el polvo. I don't know if you ever met people that would say, I live by faith and all they did was uh, be in church cleaning the dust. Y eso no era lo grave. And that was not what was wrong. Lo grave es que a esas personas las miraban en la iglesia como superhéroes. The wrong thing is that people in church look at them as superheroes. Vive por fe. ¿Qué significa vivir por fe? He lives by faith. What does it mean to live by faith? Que espera en Dios. That he waits in God. Pero generalmente al final de mes estaba pidiendo plata prestada para pagar la renta. But generally at the end of the month, those people were asking for money to pay the rent. Escúchame, la fe que Dios te da no es para evitarte la acción. The faith that God gives you is not to stop you from acting and doing things. La fe que Dios te da es para poderte ponerte a actuar en el poder del cielo. The faith that God gives you is so you act in the power of God. La fe que Dios te da es para que tú puedas hacer con Dios lo que no puedes hacer contigo mismo. The faith that God gives you is so you can do things with God that you're not able to do by yourself. Santiago 2:14. James 2:14. La fe sin obras es muerta, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it with your actions? Can that kind of faith save anyone? Este texto es una confrontación directa entre las teologías de Pablo y Santiago. This verse is to confront the two um, doctrines of James and Paul. Oh. Okay, pero en verdad no hay gran confusión entre uno y el otro. But really, there's not confusion between one or the other. Pablo está hablando de la relación del hombre con Dios. Paul talks about the relationship of man and God. Mientras que Santiago habla de la relación del hombre consigo mismo y su fe. But James is talking about the relationship of men with themselves and their own faith. Tú no puedes tratar de salvarte por las obras. You cannot try to save yourself by your works. Tú te salvas por la fe. You are saved by faith. 
Pero para poder vivir la vida de fe, tú necesitas obrar esa fe. But to be able to live the life of faith, you need to act on that faith. Tú necesitas saber que la fe que Dios te da es para actuar. You need to know that the faith that God gives you is to act on it. Es para ir a tocar las puertas que se te han cerrado. It's to go and knock on the doors that have been closed to you. Es para volver a intentar el negocio con el que otra vez se fracasaste. It's to try again that business that you failed once. Es para tratar de reconstruir lo que el diablo te aplastó. It's to try to rebuild that which the devil put down. Es para volver a escribir la historia que aparentemente está terminada de tu vida. It's to try to rewrite the story that it seems like it had finished. Cuando una persona es pasiva, la fe no le sirve para nada. When someone is passive, faith is good for nothing. Una persona con fe y sin acción es solo un filósofo del cristianismo. Someone with faith but without actions is just a philosopher of Christianity. Que conociendo la verdad no le sirve para nada. That by knowing the truth it doesn't serve for nothing. Generalmente les gusta este tipo de personas profundizar en teología. Generally this type of people love to uh, go deep in theology. Saben el griego y saben todos los orígenes de la Biblia. They know the Greek and all the origins of the Bible. Pero no tienen un ápice de fe para solucionar un problema. But they don't have The, mo the smallest faith to solve a problem. Si la fe que tú tienes no te sirve para actuar, no es fe de Dios. If the faith you have doesn't serve you to act on things, it doesn't come from God. Pastor, ¿es que acaso toda la fe no es de Dios? Pastor, would you say not all faiths come from God? Diga que está a su lado así. No, 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 no. Tell the person no. next to you, no, no, no. <laughs> Diga que está a su lado. No, 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 no. Say no, no, no. Hay fe producida por tu propia capacidad. There's faith that is produced by your own capacity. Hay fe producida por tus propias ambiciones. There's faith that is produced by your own ambitions. Hay fe producida por las promesas de los hombres. There's faith that is produced by the promises of men. Esa fe humana te sirve para descansar en los hombres y en las comodidades humanas. That human faith uh, serves you to rest on men, uh, uh, rest or trust in men or in your own capacity. Pero ¿cuál es la fe de Dios? Dios en nosotros. But what is the faith of God in us? Aprende a leer bien Gálatas 2:20. Let's learn to read Galatians 2:20 well. Que lo decimos y no le ponemos cuidado. Because we say it so many times but we don't Escúchame pay attention. lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Look what it says. With Christ I am being, I have been crucified. Ya no vivo yo. I live no longer. Cristo vive en mí. Christ lives in me. Y lo que vivo en la carne. And what I live in my flesh. Lo vivo. Lo vivo. I live it. Lo vivo. I live it. ¿Alguien sabe qué dice? Correcto, pero en otra versión. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Míralo ahí. I live it by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. La fe de Dios no te permite vivir en tu capacidad y en tu creencia. God's faith does not allow you to live in your own capacities and in your own beliefs. La fe de Dios te lleva a la cruz y saca de la cruz el poder para que tú actúes. God's faith takes you to the cross and out of it it gives you the power so you can act. Lo que parece que fuera tu fe se da cuenta uno que es de Dios cuando ya no es la tuya sino la de Jesús en ti. What it seems like it comes from the faith that comes from you you would realize it doesn't come from you because it's come from God. Nadie tiene más fe que Jesús. No one will ever have more faith than Jesús. Jesús oraba por todas las mañanas. Jesus prayed every morning. Volvía a orar por las noches. He would pray again in the evening. Pero actuaba todo el día. But he was acting all day long. La fe no es para acostarse a dormir. Faith is not to just sleep on it. La fe no es para leer libros cristianos. Faith is not just to read uh, Christian books all day. La fe no es para pasar escuchando mensajes en YouTube. Christian faith is not no faith is not just so you can spend hours listen to messages in YouTube. La fe es para cambiar tu vida. Faith is good for changing your life. Para salir a hacer lo que no has podido hacer todavía so en tu fuerza. So you go out to do what you haven't been able to do dígale, on your own life. Dígale al que está a su lado, muévase pues. Tell the person next to you. Así, pero con cariño, it's time dígale, to muévase move. pues. It's time to move. Okay. Vamos con la tercera actitud que bloquea la fe. Let's look at the third attitude that blocks your faith. Yo la he llamado la doble confesión. I have called it double confession. Tú tienes la fe y lo que debes hacer con ella es hablar la fe. 
you have faith and what you should do with the, with the faith is to speak faith y entonces tú vienes a la iglesia y Dios, Dios te da una palabra and then you come to church and God gives you a word y tú la albergas en tu corazón y ahora viene el siguiente paso ponerla en tu boca and you keep it in your heart and then the next step comes forward which is to put it in your mouth y allí en la puerta le dices al primer hermano que te encuentras Dios me va a bendecir and the, uh, when you walk out you tell the person next to you God is going to bless Dios me ha dicho que me va a sanar God has told me he's going to heal me Dios me ha dicho que va a cambiar mi casa God has said he's going to change my home my, Dios my... me ha dicho que me va a bendecir financieramente God has said he's going to bless me financially En cuanto pasa la puerta But as soon as you hit the road Te suena el WhatsApp Your WhatsApp rings a message Te dan la mala noticia And they give you the wrong the bad news La noticia totalmente contraria a lo que Dios te dijo aquí en el altar The news that are completely against what God told you here in the altar Porque en tu vida hay más unción en tu WhatsApp que en el altar de Dios Because in your life there seems to be more anointing in your WhatsApp than in the altar of God ¿Sabes por qué? You know why? Porque pasa más tiempo en el WhatsApp que en el altar. Because you spend more time in your social media ella, ella than in the altar. Al Señor, ¿qué pasa? Let's give an applause to God. Dime dónde inviertes tu tiempo y yo te diré quién te manda. Dime quién, dónde inviertes tu tiempo y yo te diré quién te gobierna. Tell me where you invest your time the most and I will tell you who governs your heart. Cuando el WhatsApp suena y te da la noticia. When your social media rings and gives you a news. Inmediatamente se te olvida lo que acabas de, de recibir de Dios. You immediately forget what you just received from God. E inmediatamente pones en tu boca la palabra adecuada a la noticia que has recibido. And in instantly you put in your mouth the right word that matches the news that you just received. Te manda la mano a la cabeza. And then you go, you put your hand in your y dices, head. Nos fregamos. And you said, we're in bad shape. Se nos cayó todo. Everything is fallen. ¿Cómo me puede pasar esto? How can this happen to me? Y escuche, 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 una, una fe que es insípida. And look at this tasteless faith. Llama al pastor para que ore por mí. I'm going to call pastor so he can pray for me. Ese pánico inmediatamente después de haber recibido una promesa that panic, that fear, immediately after you receive a promise es una doble confesión que anula el poder de la fe que Dios ha puesto en tu corazón it's a double confession that voids the power of faith that God has put in your heart volvamos a Santiago 3, 10 al 12 let's go back to James 3, 10 to 12 de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos, esto no debe ser así And so blessing and cursing comes pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Does a spring of water bubbles out with both fresh water and bitter water? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Does a fig tree produce olives or grapevines produce figs? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No, and you cannot draw fresh water from a salty spring. Dios me ha sanado. God has healed me. Estoy enfermo. Oh, I'm sick. El Señor es mi proveedor. God is my provider. ¿Cómo voy a pagar esta deuda? How am I going to do to pay my debts? Dos tipos de agua saliendo por la misma fuente. Those are two different types of water coming out of the same spring. Si usted logra meter los dos tipos de agua por la misma fuente. If you are able to put those two uh, same uh, those two different waters come si, from the same spring. Siempre el agua que tenga el efecto más dañino acaba con la otra. The bitter water will always um, uh, change the taste of the other. Coja un vaso grande de leche. Just pour yourself a big glass of milk. Póngale una gota de limón. Put just one drop of lemon una sola gota de limón just one drop of lemon le corta su leche it cut it, it just makes a, your milk spoils your milk dios se esmera por darte palabra god takes time and he invest time to give you a word Dios no deja dormir a tu pastor dándote palabra para tu vida God doesn't let me sleep or let your pastor sleep pero basta, uh, to give you a word for your life una gota but it's just enough to una have palabra. one drop one word We're, we're in bad shape. Esto está mal. This is wrong. ¿Qué vamos a hacer? What am I going to do? Repito, hasta la llamada del pastor, llama al pastor a ver qué hacemos. Even just to think about calling me to see what we do. Esa es la gota de limón que acabó con lo que Dios iba a hacer en tu vida. That is the drop of lemon that is going to spoil what God is going to no do in your life. No es que no sea real lo que te está entrando por el WhatsApp. It's not that it's not real that which is coming from your social media on your phone. Es que es real, pero no es la verdad. 
is that it is real but it's not the truth Una cosa puede ser real sin ser la verdad. one thing could be real without being the truth el bill que te llega es real. the bill that comes to you is real Pero la verdad es que Dios nunca te va a abandonar. but the truth is that God will never abandon you es que Dios va a hacer un milagro it's contigo. that God is going to do a miracle in your life Saca de tu boca palabras negativas. get out of your mouth any negative words que compiten con la fe que Dios te ha dado. that compete with the faith that God has given Escúchame you lo que te voy a decir que es una bomba espiritual para tu vida nada puede competir con la palabra que Dios ha dado Nothing can compete with the word that God ni el mismo given diablo you. ni los demonios Not even the devil itself or his demons. salvo Except otra palabra another word. una palabra contraria a word that is against. salida con autoridad against what has been frena said. la palabra dada por Dios con fe And if ha- frena la palabra dada por Dios con fe a word that is being coming out of your mouth with authority will stop mira el que está a su lado diga cuidadito lo que dice tell the person beside you be careful with what you say dígale esta frase dígale dígale esta frase tell, tell this phrase to the next to por person por la boca next muere you. el pez by the mouth the fish dies por donde se mueren los pescados how is a fish How por eso se llaman pescados porque los pescaron por la boca that's why they're called fish because they're cut by the mouth el diablo te tira el anzuelo the devil throws you that, tú that lo puedes bite. mirar you can look at it tú lo puedes oler you can smell it tú lo puedes sentir al lado you can feel it so close pero no abras la boca but do not open your mouth no abras la boca do not open your mouth es tan poderoso que por eso Dios nos da lenguas espirituales it's so powerful that that's why God gives us spiritual tongues que no solo sirven para confundir al diablo that not only they're not only good to confuse the devil sino para confundir tu razón y hacerte producir palabras inefables que tú no conoces sentencias que te abren puertas para que tu fe pueda caminar Sentences that will open doors so your faith can walk. Es por eso que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. That's why the Spirit intercedes with un- unsaying words, with things that you're not Pero able escúchame. to say. But listen to me. Por una boca puede hablar una persona a la vez. By one mouth, a person can speak visto, at the same time. Yo he visto una persona, una una boca usando las dos personas. I have, I have seen one mouth being used by two different people. Lo he visto. No estoy hablando de, de alegorías. I, I have seen it. I'm not talking about a metaphor. Literalmente yo he tenido personas endemoniadas, mujeres endemoniadas. Literally, I've seen a, a, a person that is possessed. Que me dicen, pastor, ayúdeme. That says, pastor, please help me. Y el, el siguiente instante, en un solo instante, vuelve una voz y me dice, no la ayudes, maldito. And immediately after, I will hear a voice saying, don't help her, you're cursed. Bueno, es que son dos personas viviendo en el mismo cuerpo. That's because there are two, two people living in the same body. Ok, pero tú tienes una sola boquita manejada por un mismo espíritu que está en ti. But you have only one mouth and is managed by one spirit that lives in you. Y hay un principio elemental. And there is an elemental principle. Para poder hablar tienes que abrir la boca. To be able to talk, you need to open your mouth. Así que si no sabes qué decir, quédese calladito que so, se ve más bonito. If you don't know what to say, it's better to be quiet usted because that you will look better. Usted puede estar afligido. You could be in anguish, you can be in affliction. Dígale al que está a su lado calladito se ve más bonito. Tell the person next to you, you look better when you're quiet. Dígale así, dígale, no diga ni mu. Tell the person beside you, don't say one word. Porque mientras no digas, tu fe sigue camino a tu victoria. Because as long as you don't talk, your faith is going to go the right way. Tu corazón puede estar confundido. Your heart can be confused. Tu alma puede estar llena de miedo. Your soul can be full with fear. Tus circunstancias pueden ser las peores. Your circumstances can be the worst. Pero no has dicho nada que detenga la fe. But you have said not one word that will stop your faith from progressing. Diga que está a su lado, calladito se ve bonito. Tell the person next to you. You look better when you're quiet. Okay. Este es uno de los engaños más tremendos del diablo. This is one of the worst uh, ways how the devil deceives us. Gente hablando maravillas de Dios con su boca y en un solo instante hablan maravillas del diablo con esa misma boca. People talking about beautiful things about God with one mouth and at the same time, the next time they will talk about the, the, the devil with like the Vamos same con la, freedom. Okay. Cuarta actitud que frena tu fe. For attitude that voids your faith. La commiseration of pity. Cuando el pueblo hebreo pasó 
el Jordán, el, 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 el Mar Rojo. When the Hebrew people crossed the Red Sea. Y entonces iban por el desierto y tenían que entrar a la tierra prometida. And they were walking on the desert and they were about to enter the promised land. Ya tenían la fe para pasar porque Dios les había dicho, vaya manda a reconocer la tierra. No le pido nada y no reconozca la para que sepan cómo lo van a hacer. They already had the promise that they, because they were sent to recognize the land, so they knew that they eventually were going to be there. Pero sabe qué dijeron ellos? But you know what they said? Que los otros eran gigantes. They said that the other people that they saw on the other side were giants. Y dice literalmente, y nosotros parecíamos para ellos como pequeños. And and we looked beside them, we looked like we were very small. Ahí no estaban hablando de lo que ellos oyeron, sino del complejo que traían adentro. They didn't. They were not talking about what they saw. They were talking about their inner complex. La miseria peor que puede tener el ser humano es la miseria que lleva adentro. The worst misery a human being can have is self pity. Porque hace te hace ver como tu miseria dice que tú eres sin serlo. Because it makes you look like your misery tells you you are without being so. Esa gente decidió devolverse porque se sentía menos que los anaseos. Those people decided to go back because they felt they were less than the, the people that were gonna, that they were going to conquer. Es por eso que el diablo va a tratar de atacar la imagen de Dios en ti. That's why the devil is going to try to attack the image of God in you. Para llenarte de autocompasión. To make you feel or to make you yeah, be filled with self-pity. El patito feo eres tú. The ugly duckling, that's you. Todos me odian. Everyone hates me. Nadie me ama. Nobody loves me. No me entienden. Nobody understands me. Me han hecho daño. They have hurt me. Ni el pastor me saluda. Not even the pastor doesn't even say hi De to me. De niño me tiraban para arriba y volteaban para no agarrarme. When I was little, they will flip me upside down and they will turn around so I will fall. Mi mamá no me daba pecho sino espalda. My mom was not breastfeeding me. She would give bueno, me her ese back. Es un mal chiste. Pero hay mucha gente que crece con un bajo concepto de sí mismo. But there are many people out there that they grow up with a bad, um, with self pity. Y aparece Dios y te dice, hey, tú eres mi hijo. And then God comes to your life and He says, you are my child. Tú eres mi especial tesoro. You are my special treasure. Soy capaz de dar naciones por ti, dice I Dios. I am wow. willing to give you the nations if you ask me so. Te tengo en mi en mi cielo un lugar con tu nombre. I have in heaven a place with your name. Voy a hacer historia con tu vida, dice Dios. I'm going to write history with your life, says God. Lo creo. And you say, I believe it. Y recibes la fe. And you receive that faith. La fe para comenzar a actuar. The faith to start acting. Para cambiar la vida que te que 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 vino como resultado del concepto que tenías de ti mismo. To change the course of your life that uh, had been so far the concept about what you had of Porque yourself. Porque la vida que tú tienes es el resultado de lo que tú crees de ti mismo. Because the life you have now is the result of what you believe of yourself. Por eso lo primero que Dios hace es cambiarte el concepto que tienes de ti mismo. That's why what God does first is to change the concept that you have of yourself. ¿Cómo hace Dios para cambiarte el concepto de ti mismo? How can uh, how does God do to change the concept of Viene yourself? Viene a recordarte que tú fuiste hecho a su imagen y semejanza. He comes to remind you that you were made to his image and resemblance. Y es tan bello que te dice, vas a nacer de nuevo, eres una nueva criatura, empecemos de cero. And he's so beautiful that he tells you you are a new creature. Let's start from fresh. Y recibes la fe. And you receive the Mi vida faith. Ha cambiado. My life has Cristo changed. Está conmigo. Christ is with, is Soy with un hijo me. De Dios. I am a child of God. Pero basta una mirada de alguien que te recuerde lo que ha sido siempre en tu interior. But it's enough to have that look from somebody that will remind you to what you've always had in your interior. Basta que alguien te saque a flote los complejos con los que has subsistido por años. It's enough for someone to remind you the, the complexes that you've had from ever El diablo sabe cuáles son tus puntos débiles humanamente. The devil knows what your weak spots are humanly speaking. Y entonces va a tratar de convencerte que tú no eres lo que Dios dice que tú eres. And he's going to try to convince you that you're not what God has told you you are. Y entonces el diablo te va a decir pobrecito. And then the devil is going to say poor you. Y te va a poner gente a tu lado que te diga pobrecito nadie te entiende. And he's going to put people next to you that will say you know poor you nobody understands you Siempre que alguien diga que tú eres víctima te está negando a que tú seas el víctor es decir el vencedor Every time people make you feel like a victim they're denying you the possibility to be victorious Aquí hay solo dos tipos de personas en esta jaula llamada tierra In this jail called earth there's only two types of people Las víctimas o los vencedores 
the victims or the overcomers, the si, victorious. Si tú decides ser víctima para que te traten bien, eres un perdedor, jamás vencerás. If you decide to be a victim so people will treat you with self pity, with pity, you will not be ever a victorious Esto person. Es una herramienta diabólica tan poderosa que el diablo la quiso aplicar hasta el Señor Jesús. This is a so diabolic tool that the devil tries on us that he even tried it in Jesus. Mire lo que pasó Mateo 16, 21 al 23. Look at what happened in Matthew 16, 21 to 23. Vamos versículo por versículo. Let's go verse by verse. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. From then on Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, Ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca But Peter took him aside And began to reprimand him For saying such things Heaven forbid Lord he said This will never happen to you Pero él volviendo se dijo a Pedro Jesus turned to Peter and said Quítate de delante de mí Satanás Get away from me Satan Me eres tropiezo You are dangerous trap to Porque me. no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Jesús le dice a sus discípulos Es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca Imagino que Pedro los miró a todos y dijo Aquí el líder soy yo, ¿no? Peter looked all of them and he said, "Here I am, the leader." Muchachos, un segundito por favor. Señor, me puedes permitir un momento? Uh, guys, I'm the leader here. Lord, can you just give me a minute? Y Jesús le dijo a los muchachos, "Ya vengo, que Pedro tira un momentico, algo, algo privado de, de, de liderazgo." Espérense ahí, muchachos. And Jesus told his disciples, "Give me a minute. Peter wants to talk to me. This is just leadership stuff." Señor, ven acá. Uh, Lord, come here. Te llamé aparte porque no quiero que esto afecte la fe de esos pequeños. I call you aside because I don't want uh, those little ones to be affected by what I'm going to say. Tú sabes que esos once están en un nivel más bajo que tú y yo. You know that those eleven guys that are there are in a lower level than you and I are. Sabe qué dice la Biblia? Dice que comenzó a reconvenirlo. You know what the Bible says? It says that Peter started repri reprimand him. Eso significa comenzó a regañarlo. That means he started to like. Be or like, he said, reprimand him. Yeah, he started he start to say to Jesus, Jesus, what you're doing, you cannot do that. Este, este un líder como tú. This people here needs a leader like you. Tú no puedes echar a perder todo lo que Dios está haciendo. You cannot throw in, to waste everything that you're doing here. Y le tira una frase. And he gives, he tells him this Ten thing. Compasión de ti. Have compassion of yourself. Jesús tuvo compasión de la multitud al verlas como ovejas de un pastor. Jesus had compassion of the multitudes when he saw them that they had no shepherd. Y Dios quiere movernos a tener compasión de los que sufren. And God wants to move our hearts to have compassion for those that suffer. Pero si la compasión que tú tienes es por ti mismo, no es de Dios, es Satanás. But if the compassion you have is for yourself, self pity is not God, it's Satan. Toda compasión por ti mismo es una muestra de que te has bajado de la cruz. Any self pity is just to show that you have come down from the cross. Y Jesús nos está dando la muestra, él está a punto de ir a morir. And Jesus is showing us how he's just about to die. Y él dice, yo soy capaz de llorarle al Padre para que me cambie la copa. And he says, I'm I'm about to cry out to God so he changed that cup from me. Puedo decirle al Padre que tenga compasión de mí. I can pray to God and ask him to have compassion of Pero me. Pero yo no voy a tener compasión de mí mismo. But I'm not going to have self pity. Porque en el momento en que tú tengas compasión de ti mismo Because at the moment you feel compassion for yourself Te estás poniendo por encima de Dios You are putting yourself above God Estás diciendo que tú eres más bueno y más considerado que Dios You are saying to God I'm more considered and better and have more good in me than God Tú eres hijo de Dios, ¿cuántos aquí hay hijos de Dios? You are a child of God, how many of you are child, children of God? Los padres sabemos lo que aguantan los hijos As parents, we know what our children Dios, are capable to suffer. Dios sabe lo que tú God knows how far you can go. El diablo te va a poner gente como Pedro que te diga pobrecito tú. The devil is going to put by your side people like Peter that will say, "Oh, poor you." Mire la frase de Jesús, apártate de mí, Satanás. Look at what Jesus responds to Peter, "Get out of my way, Satan." 
y note que no es Satanás, es Pedro. And look that he was not talking to Satan, he Pero was talking to Peter. Sabe que el diablo está usando la gente más cercana para generarle conmiseración. But he knew that the devil was using those that were closer to him to generate self-pity in him. En un momento en que Jesús necesita la fe para enfrentar la muerte. In a moment where what Jesus needed was the faith faith to face death el diablo le trae conmiseración para que él busque una salida alterna the devil brings self pity so he will search for an alternative es por eso que tú no puedes dejar que nadie que te genere conmiseración se acerque a tu vida espiritual that's why you cannot allow anyone that will generate self pity in your life to come close to you y ahí va pues la formación de esta nueva generación and this is the formation of a new generation esposos husbands cuida a tu esposa Take care of your wife. Dale amor. Give her love. Dale ternura. Give her, be kind to her. Pero no la trates como si fuera inferior a la gracia de Dios que está en ella. But don't treat her like she was inferior to the grace of God that is in her. Amor. Make her uh, go an extra mile in love. Pobrecita, mi cucarachita, tan oh. solita y tan indefensa. My poor little cockroach, so in, so like little and so helpless. Esa cucarachita en dos días te está manejando y manipulando si tú la sigues llenándola de conmiseración. That little cockroach will manipulate you and dominate you if you continue to um, awaken that self pity in her. ¿Qué dice? ¿Qué tratarla duro o qué? Pastor, so what do you say? Do we have to no. treat her bad? Hay then? que subirla a los lugares celestiales con Cristo. No, you have to raise her up to the heavenly places with Jesus. Es una hija de Dios. You are a child of God. Tú tienes el Espíritu Santo. You have the Holy Spirit. Dios te bendice. God blesses you. Tú eres un you. gran regalo de Dios para mi vida y para los que te rodeamos. You You are a great gift from God from those that are around you. Escúcheme, solo un cobarde coge a una mujer de Dios y la baja del lugar de Cristo para dominarla. Only a coward was, will take a woman from where God has her and put her down. Porque es la táctica de algunos, ¿no? Because that is uh, what some you like the technique of some. Tratan mal una mujer para que no sepa lo que es en Dios para ellos poder manejarla. They treat her bad and make her feel fall hard so they can dominate her. También opera al revés. And that operates in Venga, the opposite. Venga, papi, usted que le toca tan duro. My love, come you that works so hard. Claro que le toca duro. Cuídelo, llévele el juguito, trátelo bien, llévele las chanclas. Todo eso es importante. Yeah, he works hard. Just make sure you have food for him and bring the the slippers when he gets home. I know pero, that's important. Pero no le vas a impartir el espíritu de Paquita la del barrio. But please don't don't impart the wrong spirit in him. ¿Cuál es el espíritu de Paquita la del barrio? What is the spirit of Paquita from from the ghetto? Te estoy hablando inútil. I am talking to you. Los de señora, ¿no? Oh, that's a singer. Sí, es una singer. Canta y a todo el mundo, a todos los hombres dice, te estoy hablando inútil. Okay. All her songs say, I am talking to you, dumb. Es que mi mujercita me quiere mucho. Lo ha hecho un inútil. My wife loves me so much. No, she just she's just treating you like you're useless. Cuando llegues cansadito, que te hagan masajes. When you come home tired, let, let her do a massage. Que you. te den juguitos. Let her treat you well, giving you juice. Y todo lo demás que usted quiere, todo And everything vainas. else you want, yeah, get it. Pero que al terminar de, de, de apapacharlo. But at the end of making you feel good. Le digan que yo pues mi varoncito a pararse pues mi hijo ya trabajar duro que vamos para adelante. She's gonna tell you, she's gonna tap your back and say, let's work hard because we can only go forward from porque here. si lo tratas con conmiseración dañas la imagen de Jesús en él. Because if you treat him with self pity, you are damaging the image of God in him. Y opera con los hijos también. And that operates with children mi as well. Mi pobre, mi pobre cachorrito que no puede ni sabe, ni sabe distinguir entre la derecha y la izquierda, dice la Biblia. My poor little puppy that is unable to distinguish between right or left. Pobrecito, hay que darle la comidita. Poor little thing, we have to feed him in the mouth. Trátelo con, con conmiseración y también le imparte el mismo espíritu de Paquita. Treat him with that self pity, and you're imparting the same spirit of the singer from the ghetto. Lo haces un inútil. You're gonna make him or her useless. La fe de ese muchacho se va a perder. The faith of that little boy is gonna Porque get lost. Cuando venga jóvenes en fuego, vas a ir de aquí. Yo soy un conquistador de los canadienses. Because when he comes to youth on fire, he's gonna come out. I am a conqueror of, of Canada. Pero apenas llegue a la casa, venga, siéntese, mi amorcito. Estuvo bien en el culto. Yo vas a ver los piecitos a mi bebé. But as soon as he comes from from the service, oh my little um, puppy, let me rub you and oh you're so cute. Ahí tú le acabaste con la fe. 
you finish his faith right tú there. Ver a tu hijo, cuidarlo y amarlo. You need to take care of your child. You need to love him and take care of him. Pero asegúrate de impulsar la fe. Él es un conquistador y alguien levantado por Dios para cambiar el mundo. But make sure you push forward his faith. You are a conqueror and you have been made to conquer. Vamos con el número cinco. O se me acabó el tiempo. Number five. I'm Am I running out of time? ¿Y qué tal si acabo aquí contigo dentro de ocho días? And what about if I finish here and then we can continue um, next Wednesday? Acelero. Do I do I put like? Okay, vamos a acelerar entonces. Do I fast forward a bit? Okay. Quinta actitud que frena tu fe. Fifth attitude that stops your faith. La agenda secreta del plan B. The secret agenda, plan B. El plan B guardado escondida. That plan B that you're hiding. Saca la mano. El Señor me ha dicho. Oh, you. You point the finger and you say, Yo voy a ser un vencedor. Lord has said to me, Lo voy a lograr así. I'm going to be an overcomer. Pero mi amor, llame porque uno nunca sabe, ¿no? But my love, like on your back, you'll be like, call because you never know. Ese plan B. That plan B that you're hiding. Daña tu fe. Kills your faith. La fe es la acción de abandonarse en los brazos de Dios. Faith is the action to abandon yourself in the hands of God. Ahora, uno dirá, pues abandonarse en los brazos de Dios una cosa magnífica. And you will say that sounds so good, like to be abandoned in, in God's arms. El problema es que Dios nunca suele poner los benditos brazos. The problem is that God never shows to show His arms, so you know where you will fall. Él te dice, que yo lo cojo. He says to you. Y apenas usted dice cómo, él ya se volteó para mirar para otro lado. He says to you, just just fall, that I will catch you. But as soon as you fall, you he will be looking somewhere else. Señor, señor, ponme cuidado. Me dijiste que me tirara. Lord, you told me to just fall, and I did. Ni te contesta. And God usually doesn't even answer. Y el ángel despistado le dice, pero padre te está llamando tu hijo que quiere tirarse en tus brazos. And the angel says to God, God, your son who is just falling for you is waiting for your arms. Y el padre mira al ángel y dice, es el problema de ustedes los ángeles que como tienen alas no entienden lo que ellos viven. And the father says to the angel, that's your problem because you have wings so you don't know what they go through. No se trata de que vea mis brazos, se trata de que tire sin ver nada. Yo lo voy a recoger de todas maneras. It is not about for him to wait until he sees my arms. He needs to just fall and believe that I will be there for him. Tú no puedes mantener una agenda secreta con Dios. You cannot maintain a secret agenda from Hazme God. Hazme el milagro financiero, padre. God, make me that miracle in my finances. Pero apliquemos por la tarjeta del, del 29%. But let's apply for that card that gives you 29% interest. Hey, 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 estás con plan B, eso frena tu fe. Hey, stop right there, you have a plan B that stops Dios your faith. Dios no va a ser segunda opción en tu vida. God will not be the second option in your life. El diablo sí sabe ser segundo para terminar siendo el primero en tu vida. The devil usually likes to be second, so in the end he moves up the ladder and he's first. Hebreos 10, 39, 37 al 39. Hebrews 10, 37 to 39. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. For in just a little while the coming one will Diga come conmigo. and not delay. Un poquito. Say with me, in dígale, a little. Al que está a su lado, dígale, un poquito. Tell the, tell the person next to you, just a little time. Espera un poquito. Wait a little. De 38. Wait a little. Mas 38. El justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. And my righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. But we are not like those who turn away from God to their own destruction. We are the faithful ones whose souls will be saved. Una vez que tú comienzas a caminar la senda de la fe, once you start to walk the path of faith, Satanás va a tratar de decirte que es imposible. Satan is going to try to tell you it's impossible. Y te va a poner gente en el camino con carteles. And he's going to put people on your way with like big signs que te digan, Por aquí se puede. that will tell you look over here y te va a disfrazar de cristiana las propuestas que te hagan. and he's going to make them look Christians those the proposals that he has for you and he's going to try to make sure you you take the right verse that will get will fit Uh, that um, alternative that the devil is presenting to y vas you. A de and you're going to have no spiritual motives to take that decision. Y ahí está el cartel que te dice, Por aquí también se puede. And the sign is up there saying you can go this way too. Te saca el versículo de 1 Jericó 19, 54. Uh, they will usually show that verse in 1 Jericho 1.54. Ayúdate que yo te ayudaré. Help yourself that I will help you. Pero sabes, But you know, si mueves el cartel, if you 
move that sign vas a ver que el que está por detrás tiene cachitos y cola you will see that the one that's holding that sign has like um, horns and tail y que el cartel si lo llegan a voltear tiene un título and if the sign gets to turn on the other side has plan a title B. plan B Dios no funciona con dos planes God doesn't work with two plans at the same time el plan de él es el uno plan, his plan is one cuando tuve que decir no al local que nos salió when I had to say no to that um, place where, that we had es that por una razón sencilla y elemental was for a very basic reason por la actitud del pastor o del hombre con el que hacía el negocio supe que era un plan B because the attitude of that the man that I was doing the business with I knew that that was plan B nunca voy a hacer un plan B yo sé en quién he creído I will never do a plan B I know who, ha, who would I have believed in así el plan A se demore más y así el plan A me haga sufrir más lo voy a obtener y lo voy a tener como Dios dice even if plan A is going to take longer I'm going to wait and I'm going to have it as it is diga que está a su lado ojo con la agenda secreta tell the person beside you be careful with the secret agenda punto 6 6 reason sexto o sexta actitud que te daña la fe el enfoque en las circunstancias six attitude that will damage your faith the focus on circumstance el diablo te va a poner circunstancias totalmente contrarias a la promesa de Dios the devil is going to put around you different circumstances completely against uh, the promise of God esas circunstancias van a hablar más duro que Dios and those circumstances will speak louder than God más constante que Dios the, those circumstances will be more constant van than a, God van a ser más reales que la promesa de Dios they will look more real than God promised las circunstancias tú las ves las palpas las tienes al frente ves que son reales you see circumstances and you touch them and you realize they're real mientras que la promesa de Dios todavía estás pensando será que si era para mí but the promise of God you're still thinking is it real for me será que Dios me habló en ese sueño o fue por los frijoles que me comí por la noche did God really talk to me in that dream or it was the, the, the beans I ate last night será que Dios me habló por el pastor o sería que alguien le contó God really did talk to me through the pastor maybe somebody told him what I was going through el diablo se encargará de que las circunstancias hablen tan duro que no alcances a escuchar la voz suave y tenue del Espíritu Santo. The devil will be in charge of showing you the circumstances so vividly that you will not be able to hear the soft and beautiful voice of the El Holy Spirit. El profeta vio movimientos de todo tipo y allí no vio a Dios. The prophet saw all these movements, but he couldn't find God. Pero solo cuando vino un viento apacible, allí descubrió la voz de Dios. But only when there was this wind that was soft, he knew the voice of God was right there. Las circunstancias que hablan tan fuerte no vienen de Dios. Circumstances that speak so loudly don't come from God. Segunda los Corintios 4, 17 y 18. Second Corinthians 4, 17 and 18. Porque esta leve tribulación momentánea producen nosotros cada vez más excelente peso de gloria for our present travels are small and won't last very long yet they produce for us a glory that is vastly outweighs them and will last forever no mirando nosotros las cosas que se ven so, sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas so we don't look at the troubles we can see now rather we fix our gaze on things that cannot be seen escúchame di conmigo si lo veo if I see it say with me if I see it si lo veo if I see it ya es temporal it's temporary no es que uno dice Señor muéstrame 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 we always say God show me show me tell me que ganas de moverte en la carne Why do you want to move in your flesh? Qué ganas de tener una seguridad que no te haga depender de la fe. What do you gain from having the certainty that will not make you depend on God? Tú quieres que Dios te entregue un certificado firmado de que te cumplirá, entonces no es por fe. You want God to give you this certificate that yes, he will fulfill his promise, then that's not faith. Dios no te va a decir más que la promesa. God is not going to tell you more than just the promise that Dios he gave you. Dios fue el mismo que dijo que tú sí sea sí, si él dijo sí, es sí. God was the same that said that you yes is yes and if he say yes is yes Pero el diablo te creará circunstancias totalmente contrarias a lo que Dios te ha prometido But the devil will create circumstances completely against what he had promised you La clave no es evitar las circunstancias como tales The key here is not to avoid circumstances as clave, because they are La clave es saber que si una circunstancia la puedo ver The key is if you are able to see a circumstance ya no es eterna. then it's not eternal. Va a pasar. It's going to pass. Es 
is temporary. Lo único que es eterno es lo que Dios me ha puesto en mi corazón. The only thing that is last forever is what God has put in my heart. Más, mientras la promesa está en tu corazón es eterna porque no la ves. Like for as long as the promise is in your heart is eternal because you can't see it. Padre, dame un carro. Father, give me a car. Mientras está en tu corazón ese carro tiene eternidad. For as long as that car is in your heart, that car has eternity. Cuando ya te entregan la llave y lo ves, dejó de ser eterno. Vas a chatar de carro un día, la vas a borrar y vas a querer otro nuevo. But for the moment you get the keys of that car, that car will ne- will one day disappear and is no longer eternal. No dejes que el diablo te hable con las circunstancias. Don't let the devil speak to you through circumstances. Y voy con la última actitud que frena tu fe. And the last attitude that will void or will stop your faith. La falta de perdón. The lack of forgiveness. Cuando tú no perdonas, tu fe pierde objetividad y operatividad. When you don't forget, your faith loses operative, operativity or like, yeah. Pastor, pero ¿cuál es tanta vaina con el perdón? But pastor, why do we talk about forgiveness so much? Es que la fe opera desde el corazón del hombre. Because faith operates from the heart of men. Y si el corazón no está limpio para que la fe fluya, no va a producir. And if the heart is not clean so that faith can flow then it's not going to work un hombre, una mujer de fe como tú no se puede dar el lujo de tener una semilla de maldad en su corazón a man or a woman of faith like you cannot give yourself themselves the luxury to keep a seed of um, hate in your heart no solo porque te amarga y porque te daña aún el cuerpo not only because it bitters you and it damages even your body sino porque te roba las promesas de fe but because it steals the promises of faith that are in your heart Marcos 11, 24, 25 Mark 11, 24 and 25. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es una promesa de fe. I will tell you, you can pray for anything and I and if you believe that you've received it, it will be yours. That's a promise of faith. ¿Cuántos quieren recibir aquello que están pidiendo? How many of you want to receive that that you've been asking for? Pero el versículo siguiente, but the next verse, no lo puedes cortar. You cannot cut it in half. Porque está uniendo el uno con el otro. Because it's putting together one thing with the next. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Wow. But when you're praying, first forgive anyone who you're holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Padre, yo voy a orar hasta que caiga la gloria. Father, I'm going to pray so glory comes down. Padre, voy a orar para que ese milagro venga. Father, I'm going to pray so that miracle comes. Y el Espíritu te dice, Psst, hey, despistado. And the Spirit calls out to you and say, hey. Perdona primero. Just make sure you forgive first. Una vez que perdone, la autopista queda lista para que pase el milagro. Once you forget or you forgive the highway, it's free so your miracle can fly by. Si tú no perdonas, if you don't forgive, se va a frenar el milagro. Your miracle is going to No lo stop. frenará Dios. God is not going to stop it. Y escúchame lo que es peor. And listen what's worse. No lo frenará el diablo ni los demonios. The devil or the demons will not stop your miracle. Lo frenará tu corazón cargado de venganza. Your heart full of desire for revenge will stop your miracle. Si tú deseas vengarte, no pienses que la fe te dará resultado. No, opera en corazones llenos de venganza. If you want to take revenge against somebody, don't think that God is going to give you that miracle you're expecting. Because... Es por eso que el perdón es una necesidad primero para nosotros mismos antes que a cualquier persona. That's why forgiveness is a first need for first ourselves before being for anybody else. ¿Sabe qué es lo peor? You know what's the worst? Que uno dice, yo no lo perdono porque lo que me hizo me lo paga. That one says, I'm not going to forgive him because what he did, he has to pay for it. Y se va a la Biblia y busca los salmos, ¿cómo le digo esa palabra? Imprecatores, no, los salmos de defensa, digamos así. Okay, and then he goes into palabra. the Bible and he searches for those um, psalms of, of, you know, like. Of, Han yeah. visto eso? Es, es, no tiene un nombre en, en, en español, imprecatores, uno, uno imprecatorios, unos salmos que son de venganza. Some psalms that speak of revenge. Entonces, usted saca esos salmos, tú acabarás con mis enemigos. And then you take those psalms out, you're gonna finish my enemies. Y usted mismo piensa en la suegra, tú las acabarás y los cortarás de raíz. And then you have that image of that person. It could be the mother-in-law. You're gonna finish them and kill them from the root. Piensas en el que te hizo daño y si el Señor los aplastará. And you think of that who harmed, who hurt you, and you say the Lord is gonna squish them. Pero si esos fueron salmos hechos por un guerrero. 
que estaba batallando contra enemigos que le mataban hasta lo que no encontraban. But that was a psalm from a warrior that was facing enemies that will not have mercy and will kill everything in their past. La Biblia es una espada de dos filos. The Bible is a sword of two sharps. Or Puede two... cortar lo que obstaculiza la gloria de Dios para ti. It can cut that which is an obstacle for the glory of God in your life. Pero también puede ser usada para destruirte tú mismo con ella. But it can also be used to destroy yourself with it. Tú necesitas perdonar. You need to forgive. Porque tú tienes una gloria que está esperando por ti. Because you have a glory that's awaiting for you. Y mientras tú dices, Señor, acábalos y córtalos, ráelos de la tierra. And for as long as you say, God, finish sí, them, kill them, and take them off the face of the earth. Y si es como yo, no le mete Biblia y no dice, Señor, como a la cucaracha, péngale y ábrale que no quede. And if it's like me, I just say, God, just squish them as a cockroach, and then you just make sure it's dead. Y sabe qué? La persona que usted que, que con la que usted tiene el problema ni cuenta de su odio. And you know what's the worst part that the person that you have problems with doesn't even realize how much you hate them. Apenas lo ves, ¿qué hubo tiempo sin verte? As long as soon as they see you, oh, I haven't seen you for so long. Y usted perdiendo bendiciones por tonto. And you're losing and you're wasting your blessings because you're a fool. Ojalá no le vaya a pasar lo que me pasó a mí hace años. I hope no, it's not going to happen to you what it happened to me a few years ago. Que le dije a Dios, mira lo que mis enemigos me hacen, Señor. That I told God, God, look at what my my enemies are doing to me. Mira, padre, cómo hablan de mí. Look, Father, how they speak Mira, bad about padre, me. Que se me oponen. Look, Father, how they're opposing y sentí me. La voz del Espíritu Santo que me dijo. And I heard the voice of the Holy Spirit that told me. Ellos razón? And what if, they, if they're right? Y le dije, and I said, I'm, la I'm sorry, let's, let's pray other prayer today. Siete impedimentos a tu fe. Seven um, Vamos. Things that stop Con el dedito, uno. Let's go with our la duda. First, doubt. Diga conmigo, no voy a dudar. Say with me, I'm not gonna doubt. Dos, la pasividad. Two, passivity. Tres, la doble confesión. Third, the double confession. Cuatro, la conmiseración. Fourth, self pity. Quinto, la agenda secreta del plan B. Fifth, the plan B or the secret agenda. Sexto, el enfoque en las circunstancias. Sixth, the focus on the circumstances. Y séptima, la falta de perdón. A seventh, the lack of forgiveness. Ya le he explicado todo esto bíblicamente, ahora le explico al estilo mío. We, I have already explained all these things in the Bible style. Now I'm going to explain it in my style. Usted no puede tan tonto de perder la fe que está en su corazón por tonterías como estas. You cannot be so fooled to lose your faith for fool things like this. El único que pierde es usted. The only one that is, is, is losing here is you. Esa fe suya que usted no la deja operar por estas siete actitudes o alguna de ellas. That faith of yours who you are stopping your faith from flowing because of one of these attitudes. La coge un católico, la cree y recibe la bendición y pues dice eso no es de Dios. A si era la misma fe suya. A, a person from another faith will will do it and they achieve what you're wanting to achieve and you're like oh no that doesn't come from God ¿Cuántos quieren algo de parte del cielo? how many of you want something from heaven Dígale que está a su lado esta frase de alta filosofía esquinera. tell the person next to you this philosophy this phrase of uh, great philosophers solo se puede pagar con fe you can only pay for it by faith solo con fe se compran los milagros del cielo you can only buy with faith those miracles Colócate in de pie, voy a orar por ti. Please stand up. I'm going to pray for you. Padre, yo te doy gracias esta noche. Father, I thank you tonight. Yo declaro que esta palabra cumple el objetivo para lo cual es enviada. I declare that this word fulfills its purpose for which has been sent. Tú estás preparando una nueva generación. Father, you are preparing a new generation. Que va a cambiar circunstancias que han sido repetitivas en nuestra cultura. That is going to change circumstances that have repetitive that have been repetitive for too long. Tú estás levantando una generación que va a llegar donde otros no llegaron. You're raising a generation that will reach places where others have not been. Que va a conquistar lo que otros no han podido conquistar. That will conquer that which others have not been able to conquer. Todo lo podremos hacer solo por la fe en ti, mi señor. And we will be able to do all this just by faith in you, Lord. Padre, renunciamos a toda actitud contraria a la fe. Father, we renounce to any other attitude that goes against Levanta our faith. Levanta tu mano, di conmigo en el nombre de Jesús. Raise your hand and say in the name of Jesus. Recibo la de Cristo. I receive the faith of Christ. Y renuncio a la duda de mi mente. And I give out I give up the doubt of my mind. Decido actuar por fe. I decide to act in faith. Limpio mi boca de dobles confesiones. I clean my mouth from double confessions. Renuncio a toda conmiseración. I give up any self-pity in my life. 
Renuncio a toda agenda secreta y a todo plan B. I give up any plan B or any secret agenda I had. Quito mi mirada de las circunstancias y miro al invisible. I take away my focus from my circumstances and I will gaze on the invisible. Decido perdonar para que mi fe no sea obstaculizada. I decide to forgive so my faith is not come to an end. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro. I declare. Que mi fe se abre camino. That me, my faith hasta will que open yo vea a mi way. milagro. Until I see my miracle. Y la gracia de Dios venga a mí. And the grace of en el God comes de Jesús. to me. In the name of Jesus. Amen. Amen. Señor. Strong applause to the Lord. Los amo, los bendigo. Bendiciones para todos. I love you and I bless you. Bless you.